ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാർ സ്കൈ അസോസിയേഷൻ അടുത്തിടെ ഡാർ സ്കൈ നേഷനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മാർബിൾ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഈ അടുത്ത് വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടുകയുണ്ടായി എന്തായിരുന്നു ആ വാർത്താ പ്രാധാന്യം എന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മികച്ച വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ചമേലി ദേവി ജെയിൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അർഹരായവർ ആരൊക്കെയാണ് രോഹിണി മോഹൻ അർഫ ഖാനും ഷെർവാണി മികച്ച വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ശ്രീ ദേവി ജെയിൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അർഹരായവർ ആരൊക്കെയാണ് രോഹിണി മോഹൻ അർഫ ഖാനും ഷെർവാണി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഡാർ സ്കൈ നേഷൻ ആയി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാർ സ്കൈ അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം ഏതാണ് നിയു തെക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് നിയു ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഡാർ സ്കൈ നേഷനായി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാർ സ്കൈ അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് നിയു തെക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് നിയു എന്നത് ഓർത്തു വെക്കുക ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഡാർ സ്കൈ നേഷൻ ആയി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാർ സ്കൈ അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം നിയു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ റോബാക്സ് ഫെറി സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുംബൈ മാണ്ഡ്യ ഫെറി സർവീസ് ആണ് റോബാക്സ് സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ റോബാക്സ് ഫെറി സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മുംബൈ മാണ്ഡ്യ റൂട്ടിലാണ് ഈ ഫെറി സർവീസ് നടത്തുന്നത് റോബാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂരിലും മറ്റും ഉള്ള മോഡലുള്ള ഫെറി സർവീസാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഉദ്ധാരൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഉദ്ധാരൻ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആസാമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് പുരുഷ വിഭാഗം വിക്ടർ എക്സൽസൺ ഡെൻമാർക്ക് താരമാണ് വിക്ടർ എക്സൽസൺ വനിതാ വിഭാഗം തായ് സു യിങ് തായ്വാൻ താരമാണ് തായ് സു യിങ് ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജേതാക്കൾ പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ വിക്ടർ ആക്സൽസൺ ഡെൻമാർക്കും വനിതാ വിഭാഗം തായ് സു യിങ് തായ്വാനുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒമാൻ ഓപ്പൺ ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് ശരത് കമൽ അജന്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒമാൻ ഓപ്പൺ ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ താരത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ശരത് കമൽ അജന്ത എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒമാൻ ഓപ്പൺ ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ താരത്തിൻ്റെ പേര് ശരത് കമൽ അജന്ത അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ട്രാക്കിങ്ങിനായി ബിങ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് കോവിഡ് എന്ന വെബ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ട്രാക്കിങ്ങിനായി ബിങ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് കോവിഡ് എന്ന വെബ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ട്രാക്കിങ്ങിനായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആരംഭിച്ച വെബ് പോർട്ടൽ ഏതാണ് എന്ന് ബിങ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് കോവിഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് യു എസ് എ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വാക്സിൻ്റെ പേര് എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ വാക്സിൻ എന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിലാണ് പരീക്ഷിച്ചത് 
ആ വാക്സിൻ്റെ പേര് എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ വാക്സിൻ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് അടിയന്തര ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണ് സാർക്ക് കൊറോണ വൈറസിന് എതിരായ പോരാട്ടത്തിന് അടിയന്തര ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന സാർക്കാണ് സാർക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ അതുപോലെ തന്നെ സാർക്കിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളും അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഫൂൾ ദേ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഫൂൾ ദേ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഫൂൽ ദേ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ അമേരിക്കൻ ഗായികയായ ലേഡി ഗാഗയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്ത് പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ട്രീ ഹോപ്പർ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് എന്താണ് കക്കായ ഗാഗ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ അമേരിക്കൻ ഗായികയായ ലേഡി ഗാഗയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്ത പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ട്രീ ഹോപ്പർ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് കക്കായ ഗാഗ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബി ബി സി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മാസികയുടെ സർവേയിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് അമിൽക്കർ കബ്രാൾ ഗിനിയ ബസാസുവിലെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ബി ബി സി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മാസികയുടെ സർവേയിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അമിൽക്കർ കബ്രാൾ ആണ് ഗിനിയ ബസാസുവിലെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ബി ബി സി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മാസികയുടെ സർവേയിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് എന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് എന്ന് ഓർമ്മയുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും ബി ബി സി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മാഗസീൻ്റെ സർവേയിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോൾ കിരീട ജേതാവ് എ ടി കെ കൊൽക്കത്തയാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കോ കൊൽക്കത്ത റണ്ണറപ്പ് ചെന്നൈ എഫ് സി ആണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് അവാർഡ് ജേതാവ് നെർജസ് വാൽക്കിസ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗവ് അഥവാ ഗോൾ കീപ്പർ അവാർഡ് ജേതാവ് ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു ഗോൾഡൻ ബോൾ അഥവാ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അവാർഡ് ഹ്യൂഗോ ബോമസ് എമർജിംഗ് പ്ലെയർ അവാർഡ് ജേതാവ് സുമിത് രാത്തി ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോൾ കിരീട ജേതാവ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീട ജേതാവ് എ ടി കെ കൊൽക്കത്തയാണ് റണ്ണറപ്പായത് അല്ലെങ്കിൽ കൊൽക്കത്ത പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ചെന്നൈ എഫ് സി എയാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് അവാർഡ് ജേതാവായത് നേജസ് വാൽക്സിക്സ് ആണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് അഥവാ ഗോൾ കീപ്പർ അവാർഡ് ജേതാവ് ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു ആണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ അത് പ്ലെയർ അവാർഡ് ജേതാവ് ഹ്യൂഗോ ബോമസ് ആണ് എമർജിംഗ് പ്ലെയർ അവാർഡ് ജേതാവ് സുമിത് രാത്തിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാൽപ്പത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തേർഡ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ ആനുവൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നേടിയത് ഹർബീന്ദർ സിംഗ് ആണ് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നേടിയത് ഹർബീന്ദർ സിംഗ് ധ്രുവ് ഭദ്ര ഫെയർ ഓഫ് ദി അവാർഡ് നേടിയത് മൻപ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റനും റാണി രാംപാൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റനുമാണ് തേർഡ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ ആനുവൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജേതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നേടിയത് ഹർബീന്ദർ സിംഗ് ആണ് ധ്രുവ് ഭദ്ര ഫെയർ ഓഫ് ദി അവാർഡ് നേടിയത് മൻപ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റനും റാണി രാംപാൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനുമാണ് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നേടിയത് ഹർബീന്ദർ സിം
എല്ലാ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഏതാണ് എസ് ബി ഐ അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ ആണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും മിനിമം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എമ്മിൽ അതായത് വേറെ വേറെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ചാർജും ധനമന്ത്രി ഒഴിവാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐ പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് എല്ലാ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും മിനിമം ബാലൻസ് എന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഐ ക്യു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് വിരാട് കോഹ്ലി ഐ ക്യു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായ വ്യക്തി വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് മരണം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കർണാടക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് മരണം നടന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ് കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് മരണവും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർണാടകയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജി ട്വൻ്റി രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രഥമ വെർച്വൽ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന രാജ്യം സൗദി അറേബ്യയാണ് ജി ട്വൻ്റി രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രഥമ വെർച്വൽ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന രാജ്യം സൗദി അറേബ്യയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഉഗാണ്ടയിലേക്കുള്ള പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് അജയ് കുമാർ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം ഉഗാണ്ടയിലേക്കുള്ള പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് അജയ് കുമാർ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത ചോദ്യം ഇറാൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അടുത്തിടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് അഡ്നാൻ സെർഫി പ്രസിഡൻറ്റ് ബരാം സാലിഹാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ഇറാഖിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അടുത്തിടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി അഡ്നാൻ സെർഫിയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ബരാം സാലിഹാണ് അഡ്നാൻ സെർഫിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് എതിരായുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി നടത്തിയ മനുഷ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്സിൻ ഏതാണ് എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിൽ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈസർ പെർമനൻറ്റ് വാഷിംഗ്ടൺ ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് അവിടെ സിയാറ്റിലിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എസ് സി ടി ടി എൽ ഇ എന്നതാണ് അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിൽ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈസർ പെർമനൻറ്റ് വാഷിംഗ്ടൺ ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പരീക്ഷണം ആദ്യമായി നടന്നത് ജെന്നിഫർ ഹാലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതയിലാണ് എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ എന്ന വാക്സിൻ ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിച്ചത് ജെന്നിഫർ ഹാലർ എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ എന്ന വാക്സിൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് അവരുടെ ദേഹത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏബൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അടുത്തിടെ അർഹരായ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഹില്ലൽ ഫേസ്റ്റൻബർഗ് ഹെബ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജെറുസലേം ഇസ്രായേൽ ഗ്രിഗറി മാർഗലസ് യാലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂ ഹെവൻ സിറ്റി യു എസ് എ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏബൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അടുത്തിടെ അർഹരായ വ്യക്തികൾ ഹില്ലേൽ ഫസ്റ്റൻബർഗ് ജെർ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള ജെറുസലേം ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗ്രിഗറി മാർഗലസ് യു എസ് എയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആർ സി എസ് ഉഡാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇൻഡോറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച രാജസ്ഥാനിലെ നഗരം ഏതാണ് കിഷൻഗഡ് മാർബിൾ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിറ്റിയാണ് കിഷൻഗഡ് ആർ സി എസ് ഉഡാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇൻഡോറുമായി 
ബന്ധിപ്പിച്ച രാജസ്ഥാനിലെ നഗരം കിഷൻഗഡാണ് മാർബിൾ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കിഷൻഗഡാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ ഇതുപോലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് 